بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی کیسٹانومی یوٹیوب چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے اکیس جون دوہزار بیس بروز اتوار کو لگنے والے سورج گرہن کے بارے میں ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سورج گرہن کیا ہوتا ہے اکیس جون کو سورج گرہن کس وقت لگے گا اور یہ سورج گرہن دنیا میں کہاں کہاں دیکھا جا سکے گا اور حاملہ عورت پر گرہن کا کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیں اور رائٹ سائٹ پر موجود بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو وقت پر مل سکے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سورج گرہن کیا ہوتا ہے جب زمین اور سورج کے درمیان چاند حائل ہو جائے تو اس وقت کو سورج گرہن یا پھر سولر ایک لپس کہتے ہیں سورج گرہن کبھی جزوی ہوتا ہے اور کبھی کلی اگر چاند گرہن مکمل طور پر سورج کو چھپا دے تو اسے سورج گرہن کلی کہتے ہیں اور اگر چاند سورج کا کچھ حصہ چھپا دے تو اسے جزوی سورج گرہن کہتے ہیں یہ سورج گرہن جو اکیس جون دوہزار بیس کو لگنے والا ہے بعض مقامات پر جزوی طور پر دیکھا جائے گا اور بعض مقامات پر کلی طور پر یہ سورج گرہن کہاں کہاں دیکھا جا سکے گا یہ سورج گرہن کونگو جنوبی سوڈان ایتھوپیا یمن بہارت چین تائیوان پاکستان بحر اوکیانوس اور بحر ہند کے علاقوں میں دیکھا جا سکے گا جن مقامات پر کلی سورج گرہن دیکھا جا سکے گا وہ یہ ہیں کونگو ایتھوپیا چائنا انڈیا اور پاکستان ان سب کے بعض علاقوں میں مکمل طور پر یہ سورج گرہن دیکھا جا سکے گا پاکستان میں سندھ کے بعض علاقوں مثلا سکھر پنو اکیل وغیرہ میں یہ سورج گرہن مکمل طور پر دیکھا جا سکے گا یہ سورج گرہن کب لگے گا دوزار بیس کا یہ سورج گرہن اکیس جون بروز اتوار کو لگے گا یہ گرہن کلی ہوگا یہ سورج گرہن عالمی وقت کے مطابق تین بج کر چالیس منٹ پر لگنا شروع ہوگا چھ بج کر چالیس منٹ پر مکمل ہو جائے گا نو بج کر چونتیس منٹ پر اختتام پذیر ہوگا جبکہ پاکستان کے میاری وقت کے مطابق آٹھ بج کر چالیس منٹ پر لگنا شروع ہوگا گیارہ بج کر چالیس منٹ پر مکمل ہو جائے گا اور دوپیر کے دو بج کر چونتیس منٹ پر اختتام پذیر ہوگا اس سورج گرہن کا دورانیہ پانچ گھنٹے اور پچاس منٹ ہوگا کیا سورج کی وجہ سے حاملہ عورت کے حمل پر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایسے تواہمات کی کوئی گنجائش نہیں ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ کہ بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں لا یقصفان لموت احد ولا لحیاته یہ کسی کی موت اور کسی کی حیات یعنی زندگی پر نہیں لگتے فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ جب تم یہ دیکھو کہ چاند اور سورج کو گرہن لگا ہے تو فذکر اللہ تو اللہ کا ذکر کرو یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف میں تقریباً بیس مقامات پر موجود ہے یہ حدیث کے الفاظ رقم الحدیث یعنی حدیث نمبر ہے پانچ ہزار ایک سو ستانبے مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں